বাংলাদেশে হাজার হাজার বিরোধী নেতা কর্মীদের গণগ্রেপ্তার ও কারাগারে নির্যাতনের খবরে উদ্বেগ জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র বুধবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিং এ এই উদ্বেগ জানার মুখপাত্র ম্যাথু মিলার এক প্রশ্নের জবাবে মিলার বলেন গণগ্রেপ্তার ও নির্যাতন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গভীরভাবে চিন্তিত সরকার কি সব পক্ষের সাথে সাথে এন্ড এক্সচেঞ্জ अबाउट द इश्यूज অফ দ্য থ্রি টাইম প্রাইম मिनिस्टर অফ বাংলাদেশ বেগম খালেদা জিয়া uh there's a media report that she was being poisoned and ill treated while she was in uh, government uh, custody যুক্তরাষ্ট্র কে ম্যানেজ করে ফেলবে ম্যানেজ হয়ে যাচ্ছে কিংবা ম্যানেজ করে ফেলেছে এই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আব্দুল মুমিন এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম কিন্তু আসলে এই কথাটা কতটুকু সত্য বাংলাদেশে অবৈধ নির্বাচনকে যতটায় ঘনি আসছে এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের প্রোপাগান্ডা আসলে কতটা সত্য তারা কি সত্যি সত্যি বাংলাদেশের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে ম্যানেজ করে ফেলেছে দর্শক আরেকটি খবরের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মোমেন শাহরিয়ারের যুক্তরাষ্ট্র ম্যানেজ হওয়ার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান কয়েকদিন আগে দর্শক নিশ্চয়ই মনে আছে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিশেষ করে শাহরিয়ার আলম বলেছিলেন যে আমেরিকা সাথে আমাদের মোটামুটি কথাবার্তা হয়ে গেছে এবং তারা মানে কথা দিয়েছে যে তারা নির্বাচনের আগে কোনো স্টেপ নেবে না বা কোনো পররাষ্ট্রপতি মন্ত্রী শাহরিয়ার আলম যিনি কিনা ওই দিন বলেছেন যে আমেরিকা ম্যানেজ হয়ে গিয়েছে নির্বাচনের আগ পর্যন্ত আমেরিকার কিছুই করবে না এবং আমেরিকাকে ভালোভাবে বোঝানো হয়েছে এবং আমরা দেখলাম যে তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ তিনিও বললেন যে আমেরিকাকে ম্যানেজ করে ফেলা হয়েছে আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন সুস্থ আছেন এই মুহূর্তে দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে বসে ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আর একবার প্রিয় দর্শক খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও আজকে শেয়ার করব ধৈর্য সহকারে পুরো ভিডিওটি দেখবেন তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবেন ভিডিওটি একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন প্রিয় দর্শক বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বর্তমান অবস্থা এবং বাংলাদেশের দাদর জাতীয় নির্বাচন নিয়ে আজকের এই আলোচনাটি হবে এবং কি অবস্থায় রয়েছে বাংলাদেশ এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমরা সরাসরি চলে যাব আমাদের ভিডিও স্ক্রিনে সেখানে বিস্তারিত দেখে আসব ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দর্জ সহকারে পুরো ভিডিওটি দেখবেন ভিডিও শেষে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করব বাংলাদেশে হাজার হাজার বিরোধী নেতা কর্মীদের গণগ্রেপ্তার ও কারাগারে নির্যাতনের খবরে উদ্বেগ জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র বুধবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিং এ এই উদ্বেগ জানার মুখপাত্র ম্যাথু মিলার এক প্রশ্নের জবাবে মিলার বলেন গণগ্রেপ্তার ও নির্যাতন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গভীরভাবে চিন্তিত সরকার সব পক্ষের সাথে সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সুষ্ঠুনের বাছনি পরিবেশ তৈরির আহ্বান জানান তিনি বিচার নিষেধাজ্ঞার প্রশ্নের জবাবে বলেন কোন নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার আগে তা নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করে না যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে বিরোধী দলের হাজারো নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার ও নির্বাচনী সহিংসতা নিয়ে আমরা খুবই চিন্তিত বাংলাদেশ সরকারকে সব দলের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশ তৈরির আহ্বান জানাচ্ছি যাতে সকল দল কোনো রকম ভয়ভীতি ছাড়াই অংশগ্রহণ করতে পারে ভিসা নিষেধাজ্ঞা নিয়ে নতুন কোনো তথ্য নেই ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পূর্বে কাউকে জানানো আমাদের নিয়মের মধ্যে নেই যুক্তরাষ্ট্রকে ম্যানেজ করে ফেলবে ম্যানেজ হয়ে যাচ্ছে কিংবা ম্যানেজ করে ফেলেছে এ ধরনের মন্তব্য করেছিলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম কিন্তু আসলে এই কথাটা কতটুকু সত্য বাংলাদেশে অবৈধ নির্বাচনকে যতটাই ঘনি আসছে এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের প্রোপাগান্ডা আসলে কতটা সত্য তারা কি সত্যি সত্যি বাংলাদেশের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে ম্যানেজ করে ফেলেছে কিংবা করতে পারবে নাকি শুধুমাত্র তাদের মিথ্যা প্রতারণাই জনগণের সামনে করে বেড়াচ্ছেন এ নিয়ে বাংলাদেশে যখন আলোচনা চলছে তখন এই মোহমেন শাহরিয়ারের যুক্তরাষ্ট্র ম্যানেজ হওয়ার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন যুক্তরাষ্ট্র আজকের রিপোর্ট যদি আপনারা দেখেন মানব জমিনের পত্র পত্রিকা থেকে আপনাদেরকে রিপোর্ট দিচ্ছি এই মানব জমিন পত্রিকা থেকে আপনারা চাইলে নিউজটি পড়ে নেবেন চোদ্দই ডিসেম্বরের নিউজ সেখানে তারা হেডলাইন করেছে মোমিন শাহরিয়ারের যুক্তরাষ্ট্র ম্যানেজ হওয়ার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান তাহলে এখন প্রত্যাখ্যান করল কি প্রত্যাখ্যান নিশ্চয়ই আমেরিকা কি করতে হয়েছে সে বিষয়টি আমরা একটু আপনাদের সামনে আলোকপাত করার চেষ্টা করব এখানে বলা হচ্ছে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নতুন কোন নিষেধাজ্ঞা হবে কিনা এমন প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র বলেছে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার আগে তা নিয়ে তারা আগে ভাগে কোনো আলোচনা করে না এটা তাদের দীর্ঘদিনের চর্চা একই সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমের যুক্তরাষ্ট্র ম্যানেজ হওয়ার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছে যুক্তরাষ্ট্র বুধবার 
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিং এ সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার আপনি জানেন যে এই ম্যাথিউ মিলারই সাম্প্রতিক সময়ে সকল বাংলাদেশের নির্বাচনকে নিয়ে যত সাংবাদিক সম্মেলন বা সাংবাদিকদের সামনে প্রশ্ন উত্তর পর্বের জবাবগুলো তিনি দিয়ে থাকেন তিনি বলছেন যে এটা আমরা প্রত্যাখ্যান করছি এ ধরনের ম্যানেজ হওয়ার মানে হওয়ার বক্তব্য তারা কোনোভাবে অ্যাকসেপ্ট করতে পারছে না বুধবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিং এ সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন ম্যাথিউ মিলার একই সঙ্গে তিনি গণহারে বিরোধী দলের হাজার হাজার নেতাকে গ্রেপ্তার জেলে নির্যাতনের অভিযোগে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি বলেন নির্বাচন হতে হবে সব দলের অংশগ্রহণে সব দল এখন বাংলাদেশে সব দলের অংশগ্রহণে কোনো নির্বাচন হয় না কিন্তু ম্যাথিউ মিলার বলছেন যে সব দলের অংশগ্রহণে একটি নিরপেক্ষ সুষ্ঠু সুন্দর নির্বাচন হতে হবে এ সময় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে সরকারের প্রপাগণ্ডা যুক্তরাষ্ট্রের নজরে রয়েছে বলেও জানান তিনি ম্যাথিউ মিলার উদ্বেগ জানিয়েছেন বাংলাদেশের নির্বাচন সংক্রান্ত ভুয়া খবরের ডিপ ফেক নিউজ বিষয়ে সাংবাদিক মুশফিক হল আনসারি তার কাছে জানতে চান আসন্ন ডামি ইলেকশন বাংলাদেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভুয়া খবর ভুয়া ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান কি এ প্রশ্নের জবাবে ম্যাথিউ মিলার ওই মন্তব্য করেন এদিকে মুশফিক ফজল আনসারির মোট তিন জন সাংবাদিক বাংলাদেশ ইস্যুতে প্রশ্ন উত্থাপন করেন আপনারা জানেন যে মুশফিক ফজল আনসারি সাহেব একজন স্বনামধন্য সাংবাদিক তার সাথে আরও তিনজন সাংবাদিক তারা আজকের এই প্রশ্নগুলো করেছেন ম্যাথিউ মিলারের সাথে এবং তারা সেই উত্তরগুলো নিয়ে এসেছেন এবং সেটাকে বেস করে আজকের এই রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে আজকের এই মানব জমিনে তারা বলছেন একজন সাংবাদিক তার কাছে জানতে চান ম্যাথিউ মিলারের কাছে মিডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে সরকারের হেফাজতে থাকা অবস্থায় বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে এবং তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে জঘন্যতম একটি রিপোর্ট আজকে পেলাম যে খালেদা জিয়ার শরীরে বিষ পর্যন্ত নাকি প্রয়োগ করেছে তা যদি সত্যই হয় তাহলে এই ফেসিবাদী শেখ হাসিনার কাছে কেউ যে নিরাপদ নয় সেটা আর বুঝতে বাকি থাকবে না তিনি বলছেন যে তাকে বিনা চিকিৎসায় মানে এখন তারা পর্যাপ্ত চিকিৎসা পর্যন্ত নিতে দিচ্ছে না তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন এর মধ্যে তাকে এর মধ্যে তাকে বিদেশে চিকিৎসা দেওয়ার অনুরোধ করছে জাতিসংঘ একই অনুরোধ জানানোর কোনো পরিকল্পনা কি যুক্তরাষ্ট্রের আছে এ প্রশ্নের জবাবে ম্যাথিউ বুরার বলেন আমি এ প্রশ্নটি নিচ্ছি এবং উত্তর জানার চেষ্টা করব তিনি উত্তর জেনে হয়তো পরবর্তীতে জানাবেন ম্যাথিউ মিলারের কাছে মুশফিক ফজল আনসারি বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার সম্পর্কে প্রশ্ন করেন তিনি জানতে চান ফিনান্সিয়াল টাইমসের ফিনান্সিয়াল টাইমসের এক অনুসন্ধানী রিপোর্টে বলা হয়েছে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে আসন্ন ডামি ইলেকশনের প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে ভুয়া খবর ও ভুয়া ভিডিওর মাধ্যমে দেখেন মানে ভিডিও এবং ভুয়া খবর এগুলোর মাধ্যমে তারা প্রপাগণ্ডামূলক প্রচারণা চালার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার কি 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 ভয়ানক চিত্র মানে ভুয়া খবর ভুয়া প্রপাগণ্ডা ভুয়া কৃত্রিম সিস্টেমে তারা সেই প্রপাগণ্ডা প্রচারণা চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছে এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অবস্থান কি অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে শেয়ার করবেন জবাবে ম্যাথিউ মিলার বলেন বাংলাদেশের নির্বাচন সংক্রান্ত হুম দেখেন বাংলাদেশের সংক্রান্ত ভুয়া তথ্য সমৃদ্ধ উদ্বেগজনক ডিপ ফেক খবর দেখেছি এটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে বিশ্বজুড়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে কৌশলে বসে আনা এবং প্রভাবিত করা উদ্বেগজনক প্রতারণার অংশ তিনি বলছেন এটা একটা প্রতারণা এই প্রতারণা আজকে আওয়ামী লীগ করে যাচ্ছে এ পর্যায়ে তার কাছে আরও জানতে চাওয়া হয় আঠারোই ডিসেম্বর থেকে নির্বাচনী প্রচারণা ছাড়া সব রকম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে এই নির্বাচনকে সামনে রেখে পুরো দেশকে যখন শাসক গোষ্ঠী জেলখানা বানিয়ে ফেলেছে তখন বাংলাদেশের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত রাখতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিষয়ক ছয়টি সংগঠন অন্যদিকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মমিন ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরি আলম দাবি করছেন তারা যুক্তরাষ্ট্রকে ম্যানেজ করতে সক্ষম হবেন তিনি বলেন নির্বাচনের পর সরকার গঠন হলে যুক্তরাষ্ট্র সেই সরকারকে সমর্থন দেবে এ ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কি সাংবাদিকের জবাবে ম্যাথিউ মিলার বলেন বিরোধী দলের হাজার হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার জেলখানায় নির্যাতনের রিপোর্ট আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন আমরা সব পক্ষকে সহিংসতা থেকে সংযত বিরত থাকার আহ্বান জানাই বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আমরা আহ্বান জানাই এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে সব অংশীদারের সঙ্গে কাজ করতে যাতে সহিংসতা ও প্রতিরোধ নেয়ার ভয় ছাড়াই নির্বাচন পূর্ববর্তী এবং নির্বাচনী পরিবেশ অবরোধ অংশগ্রহণ অবাধে অংশগ্রহণ করতে পারেন সবাই আমার বিশ্বাস যখন
এ পর্যায়ে মেথিউ মিলারের কাছে অন্য একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন আমি জানি অনেকেই বাংলাদেশের ইস্যুতে প্রশ্ন করেছেন আগামী 7 জানুয়ারি নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোনো নিষেধাজ্ঞা আসবে কিনা উনি বলেছেন যে নিষেধাজ্ঞা এখন পর্যন্ত কাউকে দেওয়া হবে কিনা সে তথ্য ওনার কাছে নেই তবে কোনো কোথাও নিষেধাজ্ঞা দিলে সেটা আগে তারা প্রচার করে না তাহলে এখন কি দাঁড়ালো ফেসিবে দিয়ে এই সরকার বাংলাদেশের অবৈধভাবে এই নির্বাচনকে টেনে হিসরে নেওয়ার জন্য তারা ভুয়া ফেক নিউজ বিভিন্ন উপায়ে প্রপাগান্ডা ছাড়ানোর জন্য তার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেটা কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র অবগত আছে পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের তাদের কাছে বাংলাদেশের দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার শরীরে যে বিষ প্রয়োগ কিংবা এই ধরনের ভয়ানক একটি রিপোর্ট সাংবাদিক প্রশ্ন করেছেন এটা কিন্তু আমাদেরকে আরও চরমভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে পাশাপাশি বাংলাদেশের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন ছাড়া যে এই নির্বাচন গ্রহণযোগ্য নয় সেটা কিন্তু আজকের আমরা তার বক্তব্য থেকে দেখতে পেলাম কিন্তু আমাদের দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী তারা সচরাচর সকাল সন্ধ্যা মিথ্যা কথার অংশ হিসেবেই তারা কিন্তু এই মানে মেথিউ মিলারদের এই বক্তব্য না শুনি তাদের মতো করে আমেরিকাকে ম্যানেজ করে ফেলেছে বলে বিভিন্ন প্রপাগান্ডা তারা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন চালিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু আদৌতে এই প্রপাগান্ডার সাথে বাংলাদেশের যে সত্যিকার যে মানুষের ধারণা ধ্যান ধারণা নির্বাচন এবং যা ঘটছে বাংলাদেশে সেটার সাথে কি কোনো মিল আছে বা আমেরিকানরা আদতে আওয়ামী লীগের সাথে কোনো সম্পর্ক আছে তার সাথে এর কোনো বক্তব্যের মিল আছে নাই কারণটা হচ্ছে আজকের ওরা মিথ্যা বলে জাতিকে বিভ্রান্ত করতে চায় শুধু সময় ক্ষেপণ করতে চায় আমি বিশ্বাস করি এই সময় ক্ষেপণ দিয়ে আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত পার পাবে না আওয়ামী লীগের পতন নিশ্চিত হবে আওয়ামী লীগ বিদায় নিবে এবং আওয়ামী লীগকে চরমভাবে নাজেহাল হয়ে এই বাংলাদেশ থেকে বিদায় নিতে হবে ইনশাআল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাত দর্শক আরেকটি খবরের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মোমেন শাহরিয়ারের যুক্তরাষ্ট্র ম্যানেজ হওয়ার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান কয়েকদিন আগে দর্শক নিশ্চয়ই মনে আছে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিশেষ করে শাহরিয়ার আলম বলেছিলেন যে আমেরিকার সাথে আমাদের মোটামুটি কথাবার্তা হয়ে গেছে এবং তারা মানে কথা দিয়েছে যে তারা নির্বাচনের আগে কোনো স্টেপ নেবে না বা কোনো বক্তব্য রাখবে না নির্বাচন বিষয়ে তাদের সাথে আমাদের কথাবার্তা মোটামুটি পাকাপাকি হয়ে গেছে আব্দুল মোমেনও এরকমই বক্তব্য দিয়েছেন যে যুক্তরাষ্ট্র বন্ধু দেশ হিসেবে আমাদের পরামর্শ দিতেই পারে এবং তারা কিছু বোয়িং বিক্রি করতে চায় মোট কথা তারা এখন মানে ম্যানেজড হয়েছে এরকম একটা বক্তব্য দুইজনই দিয়েছে তো সেই প্রসঙ্গটি আজকে উত্থাপিত হয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের যে ব্রিফিং এ তো ব্রিফিং এ সেখানে ম্যাথু মিলার সেটি প্রত্যাখ্যান করেছে সেই বক্তব্যটি আমি সংবাদটি আপনাদেরকে পড়ে শোনাই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নতুন কোনো নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হবে কিনা এমন প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র বলেছে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার আগে তা নিয়ে তারা আগে ভাগে কোনো আলোচনা করে না এটা তাদের দীর্ঘদিনের চর্চা একই সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমের যুক্তরাষ্ট্র ম্যানেজ হয়ে যাওয়ার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছে যুক্তরাষ্ট্র বুধবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিং এর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার একই সঙ্গে তিনি গণহারে বিরোধী দলের হাজার হাজার নেতা কর্মীকে গ্রেপ্তার ও জেলে নির্যাতনের অভিযোগে গভীর মানে উদ্বেগ প্রকাশ করেন আচ্ছা এখানে একটি বিষয় ছিল যে মুশফিক ফজল আনসারি সহ মোট তিনজন সাংবাদিক বাংলাদেশ ইস্যুতে প্রশ্ন করেন এর মধ্যে একজন সাংবাদিক তার কাছে জানতে চান মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে সরকারের হেফাজতে থাকা অবস্থায় বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে এবং তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে এখন তারা তাকে পর্যাপ্ত চিকিৎসা নিতে দিচ্ছে না তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন এরই মধ্যে তাকে বিদেশে চিকিৎসা নেওয়ার অনুরোধ করেছে জাতিসংঘে একই অনুরোধ জানানোর কোন পরিকল্পনা কি যুক্তরাষ্ট্রের আছে এই জবাবে ম্যাথিউলিয়ার বলেন আমি এই প্রশ্নটি নিচ্ছি এবং এর উত্তর জানার চেষ্টা করব তার মানে বুঝে শুনে তিনি উত্তর দেবেন ম্যাথিউলিয়ারের কাছে মুশফিক ফজল আনসারি বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন তিনি জানতে চান ফিনান্সিয়াল টাইমসের এক অনুসন্ধানী রিপোর্টে বলা হয়েছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে আসন্ন ডামি ইলেকশনের প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিরুদ্ধে ভুয়া খবর ও ভুয়া ভিডিও মাধ্যমে প্রপাগান্ডামূলক প্রচারণা চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছে এই বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কি অবস্থান অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে শেয়ার করবেন জবাবে ম্যাথিউ মিলার বলেন বাংলাদেশের নির্বাচন সংক্রান্ত ভুয়া তথ্য সমৃদ্ধ উদ্বেগজনক ডিপ ফেক 
খবর দেখেছি এটা হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে বিশ্বজুড়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে কৌশলে বসে আনা এবং প্রভাবিত করার উদ্বেগজনক প্রবণতার অংশ আচ্ছা এরপরে তিনি বলছেন মুশফিক ফজল জানতে চান আঠারোই ডিসেম্বর থেকে নির্বাচনী প্রচারণা ছাড়া সব রকমের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে বাংলাদেশে এর মধ্য দিয়ে নির্বাচনকে সামনে রেখে পুরো দেশকে যখন শাসক গোষ্ঠী জেলখানা বানিয়ে ফেলতে চাইছে তখন বাংলাদেশের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত রাখতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিষয়ক ছয়টি সংগঠন অন্যদিকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শারিয়ার আলম দাবি করেছেন যে তারা যুক্তরাষ্ট্রকে ম্যানেজ করতে সক্ষম হবেন তিনি বলেছেন সরকার গঠন হলে যুক্তরাষ্ট্র সেই সরকারকে সমর্থন দেবে এই বিষয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া কি এর জবাবে ম্যাথু মিলার বলেন বিরোধী দলের হাজার হাজার নেতা কর্মীকে গ্রেপ্তার ও জেলখানের নির্যাতনের রিপোর্টে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন আমরা সব পক্ষকে সহিংসতা থেকে বিরত সংযত ও বিরত থাকার আহ্বান জানাই বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আমরা আহ্বান জানাই এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে সব অংশীদারের সঙ্গে কাজ করতে যাতে সহিংসতা এবং প্রতিশোধ নেয়ার ভয় ছাড়াই নির্বাচন পূর্ববর্তী এবং নির্বাচনী পরিবেশ অবাধে অংশগ্রহণ করতে পারেন সবাই আমাদের বিশ্বাস যখন বিভিন্ন জন এসব ইস্যুতে অবাধে কথা বলতে পারবেন সংলাপে যুক্ত হন এবং আলোচনা করেন তখন তা থেকে একটি সুস্থ গণতন্ত্র উপকৃত হয় এই পর্যায়ে ম্যাথু মিলারের কাছে অন্য একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন আমি জানি অনেকেই বাংলাদেশ ইস্যুতে প্রশ্ন করছেন আগামী সাতই জানুয়ারি নির্বাচন আগে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নতুন কোন নিষেধাজ্ঞা খবর আপনার কাছে আছে কিনা জবাবে তিনি বলেন আজ বুধবার ঘোষণা করার মতো কোনো নতুন নিষেধাজ্ঞা আমার কাছে নেই নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার আগে তা নিয়ে পূর্বের কথা না বলা আমাদের দীর্ঘদিনের চর্চা আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এটা পরিষ্কার যে সে সরকার বা বিরোধী কোনো পক্ষের কথা অনুযায়ী তাদের পররাষ্ট্র নীতি পরিচালিত হয় না বা কোনো পক্ষকে তারা সাপোর্ট দেয় না তারা তাদের স্বার্থ তাদের পররাষ্ট্র নীতির যেই অংশগুলো যেখানে দেখে যে তারা সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তখন তারা অবস্থান নেই যেমন বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নির্বাচন পরিস্থিতি তারা পর্যবেক্ষণ করছে পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষিতে তারা তাদের মতন করে অবস্থান নেবে বা ঘোষণা করবে কোনো একটা পক্ষ মানে এই ঘোষণা করার প্রেক্ষিতে সরকার অসন্তুষ্ট হতে পারে বিরোধী পক্ষ অসন্তুষ্ট হতে পারে যেমন এখন কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে না এটার ব্যাপারে বিরোধী পক্ষ বা দলগুলোর মধ্যে এক ধরনের হতাশা আছে ক্ষোভ আছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন চুপচাপ আছে অন্যদিকে সরকারি মহল খুব উৎসাহিত এবং খুশি তারা মনে করছে যে যুক্তরাষ্ট্র মনে হয় ম্যানেজ হয়ে গেছে আসলে আসলে মানে ম্যানেজ হওয়াও এটা অসম্ভব একটি বিষয় আবার কোনো পক্ষকে খুশি করা এটাও যুক্তরাষ্ট্র করবে না যুক্তরাষ্ট্র তার মতন করে তারা যে গণতন্ত্র মানবাধিকার সুশাসন এগুলির ব্যাপারে তাদের যে অঙ্গীকার সেই অঙ্গীকারের ভিত্তিতে তারা দেখবে যখন নাকি কোনো দেশ ভায়োলেশন করছে তখন তারা পদক্ষেপ নেবে এটা কোনো দলের দিকে তাকিয়ে তারা এই পদক্ষেপ নেবে না এটা মোটামুটি বিভিন্ন সময় তারা এটি প্রমাণ করেছে দর্শক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ পররাষ্ট্রপতি মন্ত্রী শাহরিয়ার আলম যিনি কিনা ওই দিন বলেছেন যে আমেরিকা ম্যানেজ হয়ে গিয়েছে নির্বাচনের আগ পর্যন্ত আমেরিকার কিছুই করবে না এবং আমেরিকাকে ভালোভাবে বোঝানো হয়েছে এবার দেখলাম যে তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ তিনিও বললেন যে আমেরিকাকে ম্যানেজ করে ফেলা হয়েছে দর্শক এই শাহরিয়ার আলম এই হাসান মাহমুদ এরা তো কম মিথ্যা কথা বলেনি এবং বিশেষ করে শাহরিয়ার আলম তো মিথ্যে কথা বলায় মহাপটু সেই করোনা টিকা হাঙ্গেরি চেয়েছে থেকে শুরু করে তিনি অনেকবার মিথ্যা কথা বলেছেন এবং পরে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি এগুলো ঢা মিথ্যা কথা বলেছেন এবং হাঙ্গেরি নিজেই বলেছে যে না আমরা বাংলাদেশের কাছে কোনো করোনা টিকা চাইনি আর হাসান মাহমুদ কথা কি বলবো হাসান মাহমুদ তো প্রতি পদে পদে মিথ্যা কথা বলে এখন আপনারা কিছুদিন আগে দেখেছেন যে ওবায়দুল কাদেরের সে বিখ্যাত উক্তি তলে তলে ম্যানেজ হয়ে গিয়েছে আমেরিকা ম্যানেজ হয়ে গিয়েছে দিল্লিকে আমেরিকার দরকার আমেরিকাকে দিল্লির দরকার তলে তলে ম্যানেজ হয়ে গিয়েছে তারপরে আর কি দেখলাম তারপরই আমরা দেখলাম যে আমেরিকা ঘোষণা দিয়ে ভিসা নীতির বাস্তবায়ন শুরু করলো তার মানে ওবায়দুল কাদের নগদ ধরা খেয়ে গেল এখন এই দশই ডিসেম্বর কিন্তু আওয়ামী লীগ অনেক ভয় ভয় ছিল যে না জানি কি হয় কোন নিষেধাজ্ঞা জানিয়ে আসে আমেরিকার পক্ষ থেকে কোন নিষেধাজ্ঞা জানিয়ে আসে দশই ডিসেম্বরে কারণ আপনারা জানেন যে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে দুই হাজার একুশ সালে দশই ডিসেম্বর র্যাবের বর্তমান এবং সাবেক সাত সদস্যের উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল তো সেই হিসাবে সরকার মনে করেছে কি যে এই বারোটা নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে কিন্তু যেহেতু নিষেধাজ্ঞা আসেনি তাই তারা নতুন করে প্রচার করতেছে যে আমেরিকার সঙ্গে একটা 
সমঝোতা হয়ে গিয়েছে আমেরিকা এখন আওয়ামী লীগের পক্ষে এবং এগুলো কাদেরকে বোঝানো হচ্ছে বোঝানো হচ্ছে তাদেরকে যারা নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কাজে মানে সাতই জানুয়ারি যে এক তরফা নির্বাচন এই এক তরফা অবৈধ নির্বাচনের কাজে যারা নিয়োজিত যেসব আমলারা কর্মকর্তারা কর্মচারীরা রিটার্নিং অফিসাররা যারা নিযুক্ত তারা যাতে ভয় না পায় তো এই হাসান মাহমুদ এবং শাহরিয়ার আলম আমেরিকা ম্যানেজ হয়েছে এই কথার দ্বারা বোঝাতে যাচ্ছেন যে আমেরিকাকে তলে তলে ম্যানেজ করা হয়ে গেছে সুতরাং তোমরা যারা নির্বাচন কার্যের সঙ্গে জড়িত তোমাদের কোনো ভয় নেই আমেরিকার পক্ষ থেকে তোমাদের উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা আসবে না শুধু এটুকু বোঝানোর জন্যই এত বড়ি ভরি মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে দর্শক আমেরিকা কিন্তু কোনো প্ল্যান একদিন তৈরি করে না আমি আমি বহুবার বলেছি আমেরিকা কোনো প্ল্যান একদিন তৈরি করে না বহু প্রস কোনস বহু কিছু অনেক চিন্তা ভাবনা করে কিন্তু তারা একটা প্ল্যান করে কাজেই বাংলাদেশের যে গণতন্ত্রকামী মানুষ বাংলাদেশের যে মুক্তিকামী জনগণ এদের কাছ থেকে আমেরিকা দূরে সরে যাবে না হ্যাঁ হয়তো আমেরিকার যে চিন্তা ভাবনা আর আমাদের বাংলাদেশের যে মুক্তিকামী মানুষের চিন্তা ভাবনা তা হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিল নাও হতে পারে হয়তো সেভেন্টি পার্সেন্ট মিল থার্টি পার্সেন্ট মিল আমেরিকা যেভাবে ভাবতেছে আমরা আরেকভাবে ভাবতেছি বিশেষ করে আমি আমার কথা বলি যে আমি আমার একটা আশা ছিল যে দশই ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবসে অন্তত পুলিশের উপর একটা নিষেধাজ্ঞা আসবে কারণ পুলিশ আড়াইশ অক্টোবরের পর থেকে যা করতেছে এটা সভ্য সমাজের বিচারে এটাকে কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না এবং এখনো করতেছে বিচার বিভাগও তো করতেছে কাজেই আমার একটা ধারণা ছিল যে একুশ সালে যেভাবে র্যাবের উপরে স্যাংশন দেওয়া হয়েছিল যে অপরাধের কারণে তার চেয়ে বেশি 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 অপরাধ কিন্তু পুলিশ করতেছে তো আমার একটা ধারণা ছিল যে হয়তো দশই ডিসেম্বর একটা নিষেধাজ্ঞা আসলেও আসতে পারে বাট আনফর্চুনেটলি আসে নাই কিন্তু তার মানে এই নয় যে আর কোনো নিষেধাজ্ঞা আসবে না তার মানে এই নয় যে আমেরিকার সঙ্গে ম্যানেজ হয়ে গিয়েছে এবং এইসব মিথ্যাবাদীরা শুধু এই কথাগুলো বলতেছে শুধু জনগণের মনোবল ভাঙার জন্য তবে হ্যাঁ আমি একটা কথা বারে বারে বলি যে আমেরিকা বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে আছে বিশেষ করে মুক্তিগামী জনগণের সঙ্গে আছে কিন্তু কতটুকু আছে আমেরিকা কি এমন ভাবে আছে যে যেটার কারণে হাসিনা পদত্যাগ করতে বাধ্য হয় নাকি আমেরিকা অতটুকুই আছে যতটুকু হলে হাসিনা চাপে থাকে চাপে থেকে একটু সমঝে চলে আমেরিকাকে তো এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের বুঝতে আরো সময় লাগবে কিন্তু আমেরিকা আমাদের সঙ্গে আছে এবং আমি মনে করি যে নির্বাচনের পরে কিছু একটা আসলেও আসতে পারে আবার নাও আসতে পারে বাট আসার সম্ভাবনা বেশি তো উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে বিভিন্ন দেশে নির্বাচনের পরে আমরা দেখেছি যে প্রচুর লোককে বিশ্বাস স্যাংশন দেওয়া হয় এরকম অনেক দেশের সাম্প্রতিক নজিরও আছে দু এক দিনের ভিতরেই আমার অনেক দেশে বিশ্বাস স্যাংশন দেওয়া হয়েছে যেখানে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি তো এক্ষেত্রেও আমেরিকা হয়তো নির্বাচনের পরে একটা ব্যবস্থা নিতে পারে তবে দর্শক আমি একটা কথা সব সময় বলছি আবারও বলি যে আমেরিকা আমাদের জন্য যা করেছে আমরা তাদের কাছে ঋণী আর যদি নাও করে তাও ঋণী অন্তত তাদের কারণে অন্তত এই গুম হওয়াটা কমেছে ক্রস ফ্যাটটা কমেছে আগে বিএনপি সমাবেশ করতে পারতো না এখনো পারে না মাঝে দিয়ে একটু কিন্তু পেরেছে শুধু আমেরিকার কারণে কিন্তু দর্শক দিন শেষে কিন্তু আন্দোলনটা আমাদের আমেরিকার না আপনারা দেখুন যে এই আওয়ামী লীগের এত প্রলোভনে এত ফাঁদে এত কিছুর পরেও কিন্তু বিএনপি কে ভাঙতে পারেনি বিএনপির একটা নেতাকে নির্বাচনে নিতে পারেনি শুধু শাহজাহান মোর সারা এই অবৈধ সরকারের জেলখানায় রাজপথে চরম নির্যাতন সহ্য করে আছে হাজার হাজার বিএনপি নেতা কর্মী জেলখানায় মৃত্যুবরণ করতেছে এত অত্যাচার এত অবিচার তারপর তারা তাদের প্রতিজ্ঞা থেকে একটু বিচ্যুত হচ্ছে না আমরা যদি পৃথিবীর ইতিহাস দেখি পৃথিবীর ইতিহাসে যারা গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছে তাদেরকে দেখি দেখবো যে এইভাবেই তারা অসম সাহস নিয়ে ধৈর্য নিয়ে তারা এগিয়ে গিয়ে তারা সফলতা পেয়েছে উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ যখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা গভীর রাতে ঘুমন্ত মানুষের উপর হামলা করেছিল ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঘুমন্ত মানুষের উপরে নিরীহ মানুষের উপরে তখন সেই চট্টগ্রামের বুকে দাঁড়িয়ে মেজর জিয়া পাকিস্তান সরকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন এবং তিনি মুক্তি যুদ্ধ দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন শহীদ জিয়া যেভাবে বীর বিক্রমে মুক্তিযুদ্ধ করে এই দেশকে স্বাধীন করেছেন আজ বাহান্ন বছর পরেও ঠিক একইভাবে শহীদ জিয়া সৈনিকেরা এই দেশকে স্বাধীন করার জন্য দ্বিতীয় মুক্তি যুদ্ধে লড়ে যাচ্ছেন এবং শহীদ জিয়ার যে আদর্শ ছিল সেই আদর্শকে ধারণ করে শহীদ জিয়ার সৈনিকেরা রাজপথে লড়ে যাচ্ছেন এবং শত বাধা বিপত্তি প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করতেছেন এবং অনেকেই প্রশ্ন করেন যে হাসিনা কখন যাবে বিজয় কখন আসবে আমি জানি না সব আমি জানি না কিন্তু আমি জানি যে হাসিনা পরাজিত হবেই কখন হবে আমি জানি না দেখুন 
আমাদের বিজয় দিবস ষোলোই ডিসেম্বর আর মাত্র কয়দিন বাকি পনেরোই ডিসেম্বরও কিন্তু পাকিস্তানি সৈন্যরা জানতো না যে তাদেরকে আগামী দিন সারেন্ডার করতে হবে তারা পরাজিত হয়েছে জানতো না বিজয় যখন আসে হঠাৎ করেই আসে কিন্তু আমরা যাতে আমাদের লড়াইটা চালিয়ে যাই যাতে আমরা কোনো আপোষ না করি আপোষ না করে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বিরুদ্ধে অমানবিকতার বিরুদ্ধে আমরা আমাদের লড়াইটা চালিয়ে যাই তারপর যখন আল্লাহ মনে করবে আমাদের বিজয় দেওয়া উচিত তখন বিজয় আসবে সুতরাং ধৈর্য ধরুন সাহস রাখুন এবং আপোষীন থাকুন আপোষীন থাকুন বেগম খালদা জিয়ার মতো কোনো প্রপাগান্ডায় কান দিবেন না আমেরিকা যা করার করবে আমাদেরও যা করা তা করতে হবে শুধু আমেরিকা প্রিয় সক আশা করে পুরো ভিডিওটি দেখেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন এই বিষয়ের উপর আপনাদের কী মূল্যবান মতামত রয়েছে বর্তমান বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে কী মূল্যবান মতামত রয়েছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম